。近期有消息显示，我国正在测试换装了涡扇十五的歼二零，而换装了涡扇十五的歼二零在机动性方面将超越 F 二，成为全球第一。来看详细情况如何。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《秘财虎》，我是虎妞。虽然我国在战机领域多方位追上了美国，已经做到了全球顶尖，但是在发动机方面还有着一定差距。作为航空工业的皇冠，航空发动机的每一代研制都需要花费数十年的时间。因此，虽然我国很早就开始了发动机的研制，但距离赶上国际前列还有着一定的距离。像歼二零现在换装了国产的涡扇十发动机，并实现了量产。虽然性能大幅上升，但距离完全体歼二零还有着一定的距离。在对歼二零的设计中，采用了涡扇十五发动机的歼二零才能算是真正的完全体。不过，近期有消息显示，涡扇十五即将实现完成交付。目前，歼二零正在进行涡扇十五的测试。如果说完成全部测试，进入到交付量产阶段的话，那歼二零将成为真正的完全体，超越美军的 F 二和 F 三五，成为全球性能最强的一款五代机。由于歼二零的发动机一开始采用的俄制发动机，受制于俄罗斯产能影响，所以歼二零的产量并不是很高。后来换装了国产发动机之后，则没了这方面的限制，产能大幅提升。再到后来换装了涡扇十 C 发动机的歼二零，已经能够在不开启加力的情况下进行超音速巡航了。也正因为如此，歼二零成为了全球唯一一款能够在不开启加力情况下进行超音速飞行的五代机。像美国的 F 二和 F 三五战机 ，F 二虽然也能够进行超音速巡航，但是这款战机早在歼二零诞生之前就停止了生产，连生产线都被拆除。F 三五战机虽然在批量生产，但机动性上的不足却是 F 三五的严重短板。因此，在现役隐身战机当中，歼二零可以说是机动性上的绝对第一。不过，歼二零即便是全球唯一一款能够在不开启加力情况下进行超音速巡航的五代机，但是和 F 二还有着一定的差距。在航电系统方面，歼二零的确是要领先 F 二。因为歼二零有着后发优势，但在发动机方面，二者还是有着差距的。歼二零采用的涡扇十 C 推力只有大约十五吨 ，F 二采用的 F 幺幺九发动机推力为十七点五吨，双方的话差距就更大了。而目前正在进行测试的涡扇十五则不同，涡扇十五的推力已经达到了十九吨，换装了涡扇十五的歼二零推力将会获得极大提升。而推力提升也就意味着歼二零的机动性将大幅提升，能够轻松地做出一些以前歼二零无法做到的高难度机动。涡扇十五算是我国四代发动机的代表作。之前涡扇十 C 虽然也能够让歼二零进行超音速巡航，但只能算是四代发动机的一个早期型号，没能脱离三代发动机的范畴，并不算迈入了四代发动机的门槛。涡扇十五则不同。相比较涡扇十 C， 涡扇十五的传输功率大幅上升，所以推力大幅提升，同时使用寿命更长，维护要求也更低，让歼二零的维护成本大幅降低。如果后续对这款发动机进行改进的话，那么不但歼二零的性能将会再次提升，甚至是作为未来六代机的发动机也不是不可能。在关于五代机的对比中。虽然美军之前认为歼二零不堪一击，但是去年东海上空的歼二零和 F 三五相遇后，就改变了这一看法。歼二零在预警机的帮助下，实现了对 F 三五的锁定，而 F 三五却毫无察觉。这代表着 F 三五已经无法匹敌歼二零了。而 F 三五不行，那么美军就只剩下了 F 二了。虽然 F 二早早就停产了，但是。F 二当年是因为太先进了，导致成本太高才停产。由于这款战机是美军当年打造出来，准备对付苏联的，所以战机各方面性能都做到了极致，是一款专门用于空中作战的重型战机。F 三五却是美军为了满足利益的多功能中型战机，并且 
F 3 5这款战机在打造的时候问题重重。为了能够顺利服役，即便存在着上百个问题，也不得不赶鸭子上架，导致现在 F 3 5时常出现故障，更是三天两头停飞或坠机。即便是 F 1 3 5发动机推力大于 F 1 1 9但是 F 3 5是中型单发，所以在机动性上也不如采用了 F 1 1 9的双发 F 2虽然 F 2服役至今都没有过被人在隐身状态下发现的记录，仅有的实战记录也就是在月前击落几个气球，但从 F 2击落气球的表现来看，虽然这事情挺丢人的，但也证明了这款战机的机动性的确是非常强大的。能够在一万八千米的高空中发射导弹命中目标，也证实了 F 二最高两万米的声线是真的。而我国歼二零由于发动机性能不足，但凭借着先进的气动布局，也能实现超一万八千米声线。但是稍落后于 F 二，换装了涡扇十五的歼二零，在先进气动布局的加持下，则能够实现全面超越。当然，我国现在也仍需继续努力。按照目前这情况来看，即便是涡扇十五在今年通过测试，在明年交付了，想要实现大量列装，那是好几年后的事情了。至少在这段时间内，歼二零航发依旧是相对弱于美军的。